Chystáš sa do zahraničia, buď na dovolenku alebo pracovnú cestu, po prípade možno návštevu známych alebo niečo také. Ak hej, angličtina bude veľmi pravdepodobne tým najúžitočnejším jazykom, ktorý môžeš ovládať a práve v takom prípade tento kurz je práve pre teba. Postupne sa naučíme, ako sa dohovoriť na rôznych miestach, budú to napríklad miesta v hoteli alebo v taxiku, v lekárni, u doktora a tak ďalej, bude toho viac. Avšak v prvom videu sa naučíš, ako povedať, kam idem a teda vyjadriť ten smer alebo tú krajinu, po prípade destináciu a všetko okolo toho. Poďme sa hneď na to pozrieť. Where are you going on holiday this year? Základná otázka, kam sa chystáš na dovolenku tento rok? We are going to the seaside. Ak ideš k moru, vyjadriš to práve takto. We are going to the seaside, čiže cestujeme k moru. I'm off to the mountains next week. Cestujem do hôr na budúci týždeň. Toto I am off je taká trošku slangovejšia fráza, ale veľmi často sa to používa, čiže je dobre to minimálne poznať. Mountains sú nejaké hory a next week samozrejme určenie toho, že kedy cestujem na budúci týždeň. My family are going sightseeing to England. Moja rodina ide do Anglicka a sightseeing znamená chodiť po pamiatkách. To sú tie všelijaké, neviem, kláštor, kostol, múzeum a podobne. Čiže going sightseeing znamená navštevovať tie známe turistické destinácie. Väčšinou sú to historické pamiatky. Napokon, I'll be traveling to the island of Madagascar. Budem cestovať na Madagaskar, ale v angličtine to môžem povedať aj takouto otočenou formou. The island je ostrov. Pozor, nevyslovuješ žiaden island, hej, je to iba island, to esko tam je tiché. Čiže budem cestovať na ostrov Madagaskar. I'll be traveling to the island of Madagaskar. A poď si to hneď vyskúšať. We are going to the seaside. I'm off to the mountains next week. My family are going sightseeing to England. I'll be traveling to the island of Madagascar. Super, výborná výslovnosť. Poďme teraz ďalej. Where will you be staying? Čiže kde budeš bývať alebo kde budeš ubytovaný? We'll be staying at a guest house. Guest house znamená niečo ako penzión, čiže budeme ubytovaní v penzióne. Pozor, nepovieš will be living in a guest house, hoci live znamená bývať, ale live je dlhodobé, čiže bývať ako niekde bývam, hej, celý život. Ale stay je sloveso, ktoré sa používa práve vtedy, keď vyjadruješ ten dočasný pobyt, napríklad ako v hoteli alebo v penzióne. We'll be staying at a guest house. At a small hotel near the beach. V malom hoteli pri pláži. In a tent at a campsite. Čiže v nejakom stane a tam campsite je miesto, kde sú tie stany uložené, nejaké táborisko a podobne. Alebo nejaký camping. I'll be staying at a four star hotel. Napríklad, ak cestuješ možno nejakú konferenciu alebo pracovnú cestu, je úplne dobré, ale keď si ubytovaný v hoteli, máš tam všetko vybavené a všetko je postarané, nemusíš nič riešiť, len tú svoju prácu. A v takom prípade môže byť táto situácia úplne pre teba. I'll be staying at a four star hotel, čiže štvorhviezdičkový hotel. Samozrejme môže to byť three star hotel, five star hotel a podobne. Ešte si to trošku rozšírime. Kam cestujem? I'm off fishing. Idem niekam na rybačku, chytať ryby, tak poviem jednoducho I'm off fishing. Samozrejme, môžeš si to nahradiť svojou aktivitou, nemusí to byť fishing. I'm off mushrooming, hej, ak pôjdem na hryby. Alebo I'm off sightseeing, ak idem pozerať tie pamiatky. I'm off to Paris in a few days. Čiže odchádzam do Paríža o pár dní. Tá fráza in a few days znamená onedlho, hej, za dva, za tri, za päť dní. I'm off abroad for a conference. Cestujem do zahraničia na konferenciu. I'm off to Disneyland. Čiže ak konkrétne vieš nejaké miesto, kam sa chystáš, takže I'm off to Disneyland, odchádzam do Disneylandu. A opäť si to poď vyskúšať. I'm off fishing. I'm off to Paris in a few days. I'm off abroad for a conference. I'm off to Disneyland. A 
keďže chceme, aby si hovoril ešte viac, tak znova budeš opakovať. We'll be staying at a guest house. At a small hotel near the beach. In a tent at the campsite. I'll be staying at a four-star hotel. Perfect. A poďme sa pozrieť, čo si už pamätáš. V predošlých častiach videa si videl rôzne slovička, napríklad tam zaznelo aj slovičko ostrov. Takže nech sa páči, ako je to po anglicky. Island, super. Jasné, keby tam chceš dať člen, tak by to bol an island, ale momentálne stačí island. Dovolenková destinácia. Holiday resort. Keby poviem holiday destination, ok, dalo by sa to aj tak povedať. Teraz ide fráza na dovolenku. On holiday. Ako sa povie stan? Tent. No a napokon chodenie po pamiatkách. Už minimálne dvakrát som to spomínal. Ak si zabudol, tak si video pretoč a pozri. Ale ak nie, tak to skús povedať po anglicky. To je práve to sightseeing, hej, keď ideš do toho muzea a podobne. Right on! A ideme sa teraz otestovať. Otázka, where are you staying? Vidíš tu nejaké slovike, slovička, ale oni úplne, že nie sú v tom správnom poradí. Hej, máš tam nejaké poprehadzované, dokonca bodka je v strede vety, to by tak nemalo byť. Dám ti nejaký čas a skús tú vetu zostaviť tak, aby to znelo úplne v pohode, tak ako to má byť. We'll be staying at a guest house. Teda budeme bývať v penzióne. A máme tu ešte jednu. What's your holiday plan? My family are going sightseeing to England. Teda moja rodina sa chystá cestovať do Anglicka, pozerať na tie pamiatky. Very good. Ideme teraz ďalej, trošku iná časť videa. Where would you like to go next time? Teda niekto sa nás pýta, že OK, si tu na dovolenke a kam by si chcel ísť na budúce? To je to next time. I'd love to spend some time in Rio. Veľmi rád by som strávil nejaký čas v Riu. Spend some time, veľmi často používané spojenie, stráviť nejaký čas. Going backpacking in Europe sounds good. Teda ísť po Európe a len s ruksakom. Backpacking je taká tá aktivita, keď sa cestuje, ruksak na chrbár, nemám veľmi naplánované, kde budem bývať, proste niekam sa dostanem, prenocujem a idem ďalej. A v angličtine sa to nazýva backpacking. My dream is to see the Great Wall of China. Môj sen je vidieť veľký čínsky múr. Samozrejme si tam doplníš podľa seba, hej, nemusí to byť čínsky múr, ale môžeš povedať My dream is to see the Eiffel Tower. I follow you, alebo Big Ben, alebo čokoľvek. I surely want to go to Hawaii. Istotne chcem ísť na Hawaii. Surely znamená istotne, keď chcem tak ako presvedčivejšie niečo vyjadriť, že áno, naozaj to je môj plán. Very good. A ešte malinké rozšírenie. My dream is to travel the whole world. Mojím snom je precestovať celý svet. Alebo My dream is to bathe in a garden pool. Niekto môže mať aj taký sen, že sa chce jednoducho len čvachtať v nejakom bazene na záhrade. My dream is to go places I've never seen. Mojím snom je cestovať na miesta, ktoré som nikdy nevidel. Places sú miesta a to spojenie I have never seen, nikdy som ich nevidel. My dream is to see local tribes in Africa. Mojím snom je vidieť miestne kmene v Afrike. Hej, niekto má aj takýto možno exotickejší plán. A tribe je kmeň a local znamená miestny. Ale nebudem len ja hovoriť, opäť si to vyskúšaš ty. My dream is to travel the whole world.
My dream is to bathe in a garden pool. My dream is to go places I have never seen. My dream is to see local tribes in Africa. Ale tam potom samozrejme pozor na levy. Where would you like to go next time? I'd love to spend some time in Rio. Going backpacking in Europe sounds good. My dream is to see the Great Wall of China. I surely want to go to Hawaii. Fantastic. Máme tu teda slovnú zásobu, ktorú keď už si aj z videa veľa nezapamätáš, lebo ty to nemáš kedy zopakovať a nemáš čas a ok, všetko berem, ale aspoň týchto 5 slov by si sa naozaj mal naučiť. Halfboard je polpenzia, teda raňajky večera, často to býva v hoteloch, alebo na, naopak môže byť aj plná penzia, čiže full board. Po prípade býva aj all inclusive, kde mám úplne všetko, môžem jesť celý týždeň. On the beach. Na pláži, ale pozor, slovko beach musí zaznieť naozaj dlho on the beach, aby z toho nevzniklo niečo iné. Guest house, penzion. A backpacking, cestovanie s rúsakom na chrbte, takéto bez prípravy, že jednoducho len sa zbalím zo pár vecí a uh, idem a neviem, kde skončím, ale niekde asi skončím. Poďme na vyslovnosť. Half board. Full board. On the beach. Guest house. Backpacking. Celkom dobre ti to ide. Teraz tu máme opäť malinký testík. Ak si pamätáš, ako sa v angličtine povie stráviť čas. Som o tom hovoril. Ak si to náhodou nepamätáš, tak úplne nezúfaj. Video si môžeš zastaviť, pretočiť, pozrieť znova alebo dostať sa do tej časti, kde som o tom hovoril. Ak to však vieš, nech sa páči. Spend some time. Keby to povieš bez toho sám, iba že spend time, tak je to tiež OK. Vidieť miestne kmene. See local tribes, to bolo s tou Afrikou. Ako sa povie zahraničie? Abroad. A tu si treba dať pozor, keď chceš povedať, že idem do zahraničia, I'm going abroad. Žiadna predložka tam nie je použitá. Nepovieš I'm going to abroad. V angličtine to tak jednoducho nefunguje. Čiže abroad znamená zahraničie a používa sa úplne bez predložky. I am abroad, som v zahraničí. I am traveling abroad, cestujem do zahraničia, ale nikdy nie s predložkou. Ako povieš ísť na ryby? Go fishing, určite, a to som tiež spomínal, to je taká tá príslovka, keď chceš tak zintenzívniť to, čo práve hovoríš. Surely. Keby povieš certainly, tak samozrejme môžeš mať to viacej možností, ale my sme sa teraz naučili surely. A ideme do finále. Z tohto videa, čo si práve videl, alebo čo ešte pozeráš, by si sa mal naučiť rôzne veci, ako sú slovička, nejaké spojenia, ale tým výstupom by mala byť celá veta. Number one, ako povieš po anglicky ideme k moru? We are going to the seaside. Jasné, má to viacero alternatív, môžeš povedať aj we are going to the sea, je to v pohode, ale často sa používa práve to seaside. Number two, v malom hoteli pri pláži.
at a small hotel near the beach. Keby povieš in a small hotel, môžeš samozrejme, hej, je to jazyk, dynamická, živá vec, tak nie je to úplne len o jednej správnej možnosti. A napokon trojka, cestujem na ostrov Malorka. I'm traveling to the island of Mallorca. A záverečné tri vety vo štvorvezičkovom hoteli. At a four star hotel. Budeme bývať v penzióne. We'll be staying at a guest house. Úplne, že final sentence, dovolenková destinácia v horách. A holiday destination in the mountains. Ak by si povedal holiday resort, samozrejme v pohode, môžeš. Congrats! Uh, ak stále niektoré vety boli problém, preto si video zastal, zopakuj si, povedz si to viackrát, ale hlavne si to hovor nahlas, aby tam bola tá správna výslovnosť, lebo ak budeš vedieť slovka, ale nebudeš ich vedieť vysloviť, tak zahraničí budú na teba kúkať, že e, čo úplne hovorí, a bude tam viacero ne- nejakých nedorozumení. Right! A v ďalšom videu sa pozrieme na to, ako vyjadríš ten čas, že kedy budeš cestovať. Čiže téma videa bude when.